ጤናስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 3 የሚኒስትርነት ሹመቶችን ሰጡ። የህزبዊ ወያኒ ሐርነት ትግራይ ህዋሃት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔ መሰናበታቸው ተሰማ። ምርጫ ቦርድ ለአራት ፓርቲዎች የውቅና ሰርተፍኬትና ጊዜያዊ የምዝገባ ፍቃድ መስጠቱን አስተዋቀ። ኤርትራን ጨምሮ አራት የአፍሪካ ሀገራት የአሜሪካ የጉዞ እገዳ ሊጣልባቸው ነው ተባለ። ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አስተዳደር የመጨረሻ የስምምነት ረቂቅ ለማዘጋጀት በካርቱም ተሰበሰቡ። በደብረ ብርሃን መስኖ ግድብ ውስጥ ለመዋኘት የገቡ ሶስት ታዳጊዎች ህይወታቸው አለፈ። የሲዳማ ክልል ከብልጽግና ፓርቲ ጎን ይቆማል ሲሉ የሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ሌዳሞ ተናገሩ በሁለት ወር ውስጥ የሲዳማ ክልላዊ መንግስትን እንመሰርታለን ብለን ግብጥለን እየሰራን እንገኛለን ብለዋል ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን የህزبዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህዋሃት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔ መሰናበታቸው ተሰማ ከአንድ አመት በላይ የኢትዮጵያ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር የነበሩት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ተሽረው አቶ መላኩ አለበል መተካታቸውን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘግቧል አቶ መላኩ አለበል የቀድሞ የንግድ ሚኒስቴር ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር ከመዋሃዱ በፊት የንግድ ሚኒስትር ነበሩ የአማራ ክልል የንግድና ኢንቨስትመንት ቢሮ ሐላፊ ሆኖ በመስራት ላይ የነበሩት አቶ መላኩ ሰኛ 15 ስቀን 2011 ዓ.ም ምህረት በባህር ዳር ከተማ ከተፈጸመው የከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያ ከተረፉ ባለስልጣናት አንዱ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰጡት ሹመት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የነበሩት ዶክተር ጌታሁን መክሪያ ተነስተው ዶክተር አብርሃም በላይ መተካታቸው ተነግሯል ዶክተር አብርሃም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ በመስራት ላይ ነበሩ በፈተናና በአዲሱ የትምህርት ፍኖ ተካርታ ዝግጅትና ትግበራ ቀውስ ውስጥ የገባውን የኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር ዶክተር ጌታሁን መክሪያ በሚኒስትርነት እንዲመሩ ተሹመዋል ከትምህርት ሚኒስተርነታቸው የተነሱት ዶክተር ጥላዬ ጌጤ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ደረጃት የኢትዮጵያ ምክትል ቋሚ መልክተኛ ሆኖ መሹማቸው ይታወሳል ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አስተዳደር የመጨረሻ የስምምነት ረቂቅ ለማዘጋጀት በካርቱም ተሰበሰቡ። አሜሪካና የዓለም ባንክ በሚታዘቡት በዚህ ውይይት የሶስቱ አገራት የቴክኒክና የህግ ባለሙያዎች የስምምነት ረቂቅ እንደሚያዘጋጁ የግብጽ የመስኖ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መሐመድ ኤልሴባዊ ተናግረዋል። የሚዘጋጀው የስምምነት ረቂቅ በግድቡ የውሃ አሞላልና አስተዳደር ላይ እንደሚያተኩር ቃል አቀባዩ ጨምረው ገልጸዋል። በካርቱም የተጀመረው ስብሰባ እስከ ይዘልቃል ተብሏል ከዚህ ቀደም ሶስቱ አገሮች ልዩነታቸው ለማስተረቅ ያደረጓቸው ድርድሮች ያለ ውጤት በመበተናቸው ያሁኑ ስኬታ ማለመሆኑ ምንም ማረጋገጫ የለም ይሁንና ከሳምንት በፊት በዋሽንግተን ዲሲ ባደረጉት ውይይት ሶስቱ አገሮች ታላቁ የህዳሴ ግድብ በታችኛው ተፋሰስ አገራት የሚገኙ የውሃ ግድቦችን ታሳቢ በማድረግ በተለያዩ ምዕራፎች ለመሙላት መስማማታቸውን ገልጸዋል ይህ በወንዙ ይዞታና በሱዳንና በግብጽ የሚገኙ ግድቦች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከግምት ውስጥ በማስ ባት ተግባራዊ ሆናል ተብሏል በሶስቱ ሀገራት ስምምነት መሰረት ግድቡ ውሃ የሚሞላው በሐምሌና ናሐሴ ወራት ይሆናል በሐምሌ የሚጀመረው ግድቡን በውሃ የመሙላት ሂደት እንደ ሁኔታው እስከ መስከረም ሊዘልቅ ይችላል ተብሏል ሶስቱ ሀገሮች በመጨረሻው ስምምነት ላይ ለመወያየት ለጥር 19 እና 20 2012 ቀጠሮ ይዘዋል ምርጫ ቦርድ ለአራት ፓርቲዎች የውቅና ሰርተፍኬት ግዚያዊ የምዝገባ ፍቃድ መስጠቱን አስተዋቀ። ፓርቲዎቹ ባልደረስ ለውነተኛ ዲሞክራሲ አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አማራ ጊዮናዊ ንቅናቄና እናት ፓርቲ መሆናቸውን ምርጫ ቦርድ አስተዋቀዋል። ለፖለቲካ ፓርቲዎች ግዚያዊ የምዝገባ ሰርተፍኬት ማግኘት የሚቻለው ማመልከቻ በጽሁፍ የምዝገባ ጥያቄ ለሀገር አቀፍ ቢያንስ 200 ለክልላዊ ፓርቲ ቢያንስ 100 አመልካቾች የፈረሙበት የስብሰባ ቃለ ጉባኤ ማቅረብ ሲችሉ መሆኑ ተገልጿል። እንዲሁም የሚመሰረተው የፖለቲካ ፓርቲ ግዚያዊ ስም ማዘጋጀት ሲችልና የመርጫ ህጉንና ተያያዥ ህጎችን የሚያከብር ስለመሆኑ ማረጋጋጫና ቦርዱ የሚወስነውን ያገልግሉት ክፍያ መፈጸም ሲችል መሆኑ ተጠቁሟል። ይፍቃድ የሚያገለግለው ለሶስት ወራት ብቻ ሲሆን አመልካቾች በቂ ምክንያት አቅርበው ከጠየቁ ለተጨማሪ ሶስት ወራት ሊራዘም ይችላል ተብሏል። በደብረብርሃን መስኖ ግድብ ውስጥ ለመዋኘት የገቡ ሶስት ታዳጊዎች ህይወታቸው አለፈ። 
የደብረ ብርሃን አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ጽህፈት ቤት ሐላፊ ዋና ኢንስፔክተር ምን ይልት ጭንቅሎ እንደገለጹት ታዳጊዎቹ አሳስማርያም ቤተክርስቲያን አካባቢ በሚገኝ ግድብ ውስጥ ለመዋኘት ገብተው ነው ህይወታቸው ያለፈው በወቅቱ ታዳጊዎቹ ከጥምቀት በዓል መልስ በግድቡ ለመዋኘት በገቡበት ወቅት ለህልፈት መዳረጋቸውን ተናግረዋል የጓደኞቹን መስመጥ የተመለከተው ጓደኛቸው ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ መሰረት የሁለቱ ታዳጊ አስከሬን ትላንት ምሽት አመሻሽ ላይ መገኘቱንና ያንደኛውን ታዳጊ አስከሬን ፈለጋ መቀጠሉንም ኢንስፔክተሩ ገልጸዋል ሟቾቹ የሰባተኛና ስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች እንደነበሩም ተገልጿል የሲዳማ ክልል ከብልጽግና ፓርቲ ጎን ይቆማል ሲሉ የሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ሌዳሞ ተናገሩ በሁለት ወር ውስጥ የሲዳማ ክልላዊ መንግስትን እንመሰርታለን ብለን ግብጥለን እየሰራን እንገኛለን ብለዋል ክልል የመሆን ሂደቱ አላለቀም ገና ነባሩ ክልል እውቅና አልተሰጠውም ይህን ለማድረግ ደግሞ የራሱ የሆነ ሂደት አለውና ነው እንጂ ተከልክሎ አይደለም ሲሉ ከአዲስ ዘመን ጋር በነበረቸው ቆይታ አብራርተዋል በእነዚህ ሁለት ወራት ውስጥ በጋራ በመቀናጀትና በመናበብ ለመስራት ሰበናል ሰላማዊ የህዝቦች ተስስርን በማያበላሽ መልኩ አዲሱና ነባሩ ክልል እህትማማቾች ክልሎች ሆነው መቀጠል የሚችሉበትና የተወሰነ ጊዜ በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ከመሆናቸው አንጻር ቀጣይ ግንኙነት በማያበላሽ መልኩ ጥንቃቄ ተወስዶ በመግባባት ላይ የተመሰረቱ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ብለዋል ይስራ ሲጠናቀቅም ስልጣን በይፋ እርክክብ ሲደረግ የሲዳማ ደስታ ሙሉ ይሆናል ሲሉ ገልጸዋል በርክክቡ ላይ ህጉ የሚያስቀምጠው ነገር አለ ስልጣን እርክክብ ሲደረግ እንደ አዲስ ክልል ዕውቅ እና ያገኛል ይማለት ደግሞ እንደ ክልል የመስራት መብት ነው የሚያገኘው ማለት ነው ሲሉ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ሌዳሞ ተናግረዋል ህጉ በዚህ ላይ የሚለው ህዝበ ውሳኔው ከተካሄደና ነባሩ ክልል ስልጣን ካስረከበ በኋላ ሌላ ቅድመ ሁኔታና ውሳኔ ሳይያስፈልግ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደ ክልል ይመዘግበዋል ያሉት አቶ ደስታ ይሲሆን ከሌሎች ክልሎች ጋር እኩል መብት ስለሚኖረው ህጎችን ያወጣል እንደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያሉ በክልል ደረጃ ያሉ ተቋማትን ይመሰርታል የክልሉን አመራሮች ጨምሮ የሚሰይምለትን አስፈጻሚ አካላትን ይመሰርታል ማቋቋሚያ አዋጅም ይኖራል ብለዋል በአዲሱ ክልል የሚኖሩ አስፈጻሚ የሆኑ ተቋማት ግንኙነት የሚኖራቸው በቀጥታ ከፌደራል አቻ ተቋማት ጋር እንደሚሆንም ገልጸዋል የፌደራል መንግስት የክልልን ጥያቄያችንን ተቀብሎ ህጋዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ህዝቡ መወሰን እንዲችል ሁኔታዎችን መቻሽቷል ያን ተከትሎ በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ደስታ ተፈጥሯል ያሉት አቶ ደስታ በሲዳማ ክልል የረጅም ጊዜ ጥያቄ ሰሚ ያገኘው በዚህ በለውጥ ውስጥ ነው ብሎ ያምናል በዚህ ምክንያት የለውጡ ሂደት ከፖለቲካ አንጻር ሲመዘን በብልጽግና ፓርቲ እየተመራ ይገኛል ይበመሁሉም ሲዳማ የብልጽግና ፓርቲን ደግፎ ይቆማል ብለዋል አቶ ደስታ የደቡብ ክልል ዋና መቀመጫ ስለሆነችው ስለ ሐዋሳ ተጠይቀውም በሰጡት ምላሽ ሐዋሳ ማናት የሚለውን ነገር ካለማወቅ የተነሳ ነው ቃሉ ራሱ ሲዳሚኛ ሲሆን ትርጓሜውም ሰፊ ሜዳ ማለት ነው ብለዋል ሐዋሳ ላይ ከነባሩ ክልል ጋር በጋራ የፈራናቸው ሀብቶች በሀገሪቱ ህግ መሰረት ፍታዊ ክፍፍል የሚደረግበት ይሆናል የሚቀረው ደግሞ ይቀራል ከዚህ ውጪ ሲዳማ ክልል ሆኖ ሲመሰረት እንብርቱ እዚሁ ይሆናል ብለዋል ኤርትራን ጨምሮ አራት የአፍሪካ ሀገራት የአሜሪካ የጉዞ እገዳ ሊጣልባቸው ነው ተባለ ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራን ጨምሮ በአራት የአፍሪካ ሀገራት ላይ የጉዞ ክልከላ ሊያደርጉ መሆኑ ተሰምቷል በርካታ የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን የጉዞ እገዳ ይጣልባቸዋል ለተባሉ ሀገራት ዝርዝርን ተመልክተናል ያሉ ባለስልጣናትን ዋቢ በማድረግ እንደገለጹት የጉዞ እገዳው ሰለባይ ሆኖ አለ የተባሉት የአፍሪካ ሀገራት ኤርትራ ናይጄሪያ ሱዳንና ታንዛኒያ ናቸው ተብሏል በስዊዘርላንድ ዳቮስ እየተካሄደ ባለው የዓለም የመጣኒ ሀብት መድረክ ላይ ከዎል ስትሪት ጆርናል ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አራት የአፍሪካ ሀገራት ላይ የጉዞ እገዳ ለመጣል ማቀዳቸውን አረጋግጠዋል የሀገራቱን ዝርዝር ግን ከመናገር ተቆጥበዋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን